Agora à tarde, um rapaz foi abordado por policiais militares lá no Jardim União da Vitória, na região sul. Ele é acusado de tráfico de drogas. Ele fala que não, só que no local onde ele foi abordado, os policiais localizaram bastante entorpecente e falaram o seguinte, nós já tínhamos denúncia contra o tal do Caio. Toda essa droga foi apreendida por policiais militares no Jardim União da Vitória, na região sul, e um rapaz foi preso. O Garcia é maior de idade, inclusive, né? É, esse cidadão aí é maior de idade já. Foi preso ainda esse ano aí por um 5 sucesso na farmácia ali na Avenida Inglaterra. E hoje logramos êxito em prendê-lo por tráfico aí. Como que foi a prisão no momento da abordagem? Né? É, através de várias denúncias que a equipe recebeu aí, deslocou até a, a Rua dos Torneiros ali no União da Vitória, encontrou esse, esse rapaz, fizemos a abordagem. Com ele encontrava uma pequena porção de, de drogas aí e um dinheiro trocado aí. E deslocamos aí na, na construção onde é, as denúncias é, indicavam que, que haveria droga escondida lá e conseguimos localizar esse, esse restante da droga aí. Esse aí é uma quantidade razoável, né? Porque tem três tipos de entorpecentes aí, né? É, exatamente. Aparentemente aí é cocaína, o crack e a, e a maconha aí. E, e tem bastante quantidade aí, é suficiente aí já para se enquadrar no tráfico aí. Na hora da abordagem ele confessou para vocês lá que estava traficando mesmo? Positivo. Ele, na hora ali que foi indagado mesmo ali, ele já, de pronto, já confessou que estaria fazendo a prática do tráfico ali. Ou seja, a denúncia foi muito bem feita. Agora o trabalho de vocês melhor ainda, né? Porque foram lá e insistiram em localizando toda a droga. É, as equipes têm a agradecer as denúncias aí que o pessoal faz aí. É, não precisa se identificar, pode fazer a denúncia anônima aí, através do 181 da Polícia Militar aí. É... Através da denúncia aí, é, deslocamos e conferimos aí. Basta a população ajudar a polícia militar aí, que nós fazemos nossa parte. Ô Caio, o tráfico lá era você que estava comandando, cara? Eu não tenho nada a dizer não, senhor. Você estava esperando minha namorada, entendeu? Chegaram e acharam as drogas no terreno e falaram que é minha. Mas fazer o quê? A justiça vai ser feita, né? Fazer o quê? Você estava com um pouco de droga com você lá, não tinha? Não, senhor. Eu tinha 45 reais trocados, senhor. Só comigo. E as, denúncias... Não, comigo, não. e as denúncias que, que a polícia tinha que você estaria traficando no local? Mas daí eles falaram que tem a denúncia, né? Que eu posso fazer, eu não posso fazer nada, eu vou provar minha inocência. Tinha denúncias, os policiais vão lá e localizam toda a droga, cara? Ah, isso só. Eles mesmo, eu já falei, a droga não é minha. Você já tem passagem pela polícia, né? Eu tenho sim, sim. Qual crime? Eu tenho 67. Só roubo? E dois portos. Porte de arma? Traficante não é. Vai tentar se explicar aí, né? Vou tentar sim, sim. Vai ser provado, você vai ver, você vai ser provado. Escutando as evidências assim, cara? Não, mas vai ser provado, sim, tá ligado? Certo é certo. Certo é certo. Não tem como se contrariar. Tá negando, mas a polícia tá falando que você tava traficando lá, cara. Não, a polícia é a polícia, eu sou eu. Eu tenho isso a dizer. Uma atuação em flagrante, você tá ciente disso? Tô ciente, sim. Ele fala, ô Caio, diz o seguinte, não, a droga não era minha. Só que o policial tá falando lá. Que tinha denúncia, por averiguar, localizando um pouco de droga com ele, verificaram ali na redondeza, acharam o restante. Ele fala que não. Agora cabe ao delegado de plantão, não sei quem que vai assumir agora na décima subdivisão policial, analisar toda a situação e verificar né, se realmente procede ou não. Mas os policiais falaram, rapaz, tinha um denú nós, nós tínhamos denúncias, averiguamos, investigamos e pegamos. Então, ó, eu acho que vai ser difícil cair não ser autuado em flagrante, hein? Mas vamos aguardar aí o entendimento da autoridade policial do delegado de plantão.